നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാദമി വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മൈസെൽ ഫാനി സ്മിത്ത ഇന്ന് നമ്മൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന യൂണിറ്റിലെ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കൊളോയിഡ്സ് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്ക് കൊളോയിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ടീച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് മലയാളം പ്ലേലിസ്റ്റിലും അതുപോലെ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഈ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ലിങ്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിന്റെയും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ടീച്ചർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കൊളോയിഡ്സ് കൊളോയിഡ് എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ കൊളോയിഡ്സ് സസ്പെൻഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എട്ടിലോ ഒൻപതിലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കൊളോയിഡ്സ് നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം എയറ് സോയില് മിൽക്ക് ബട്ടറ് ജെം സ്റ്റോൺസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും കൊളോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറിൽ അപ്പോൾ ഈ ട്രൂ സൊല്യൂഷനും കൊളോയിഡ്സും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചർ ആണ് എന്നാൽ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെട്രോജനസ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ട്രൂ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ട് ഇസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ സോൾവെന്റ് എന്നാണ് എന്നാൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് മിക്സ്ചർ തന്നെയാണ് രണ്ട് കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന വാക്കിന് പകരം കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന വാക്കാണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഈ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അത് ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ലാർജർ മീഡിയം ഉണ്ട് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം സോൾവെന്റിന് പോലെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയത്തിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അപ്പോ ഇതൊരു ഹെട്രോജനസ് സിസ്റ്റം ആണ് നോട്ട് എ ഹോമോജനസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ അതാണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷനും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കൊളോയിഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിക്കോളൂ എ കൊളോയിഡ് ഇസ് എ ഹെട്രോജനസ് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് is dispersed as fine particles in another substance or a substance mattoru substance il disperse cheyidirikkuna or solution aanu nammal colloidal solution nu parayunnathu one substance is present as fine particles fine particles dispersed is the dispersed phase and the medium in which dispersed phase is dispersed is called dispersion medium appo fine particles ne nammal dispersed phase ennu larger mediate nammal dispersion medium nu vilike the size of particles in a colloidal solution is in the range 1 to 1000 nanometer in diameter and the particles in a true solution is less than 1 nanometer in diameter appo colloidal solution le particles inde size etrayana 1 nanometer nu 1000 nanometer nu edakkana range lana colloidal particles inde diameter adhe samayam true solution inde solute particles inde size valare tiny aanu അതായത് വൺ നാനോമീറ്ററിലും താഴെയാണ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് എനോർമസ് സർഫസ് ഏരിയ വിച്ച് ഗിവ്സ് ഇറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് 
ഒരു വലിയ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ അനേകം ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും സർഫസ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എനോർമസ് അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് കൊളോഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ സർഫസ് ഏരിയ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ സർഫസ് ഏരിയ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എനോർമസ് സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് കൊളോയിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് സോളിഡ് ആകാം ലിക്വിഡ് ആകാം ഗ്യാസ് ആകാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം സോളിഡ് ആകാം ലിക്വിഡ് ആകാം ഗ്യാസ് ആകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം അത് ആദ്യം നോക്കാം ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് സോളിഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം സോളിഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡിനെ വിളിക്കുന്നത് സോളിഡ് സോൾ എക്സാമ്പിൾസ് കളേർഡ് ഗ്ലാസസ് ആൻഡ് ജെം സ്റ്റോൺസ് കളേർഡ് ഗ്ലാസസ് ആൻഡ് ജെം സ്റ്റോൺസ് ഇതുപോലെയുള്ള ജെം സ്റ്റോൺസ് സോളിഡ് സോൾസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോളിഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സോൾ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എക്സാമ്പിൾ പെയിൻറ്റ് സെൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് പെയിൻറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് സോളിഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡ് വിളിക്കുന്നത് എയറോസോൾ സ്മോക്ക് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് സ്മോക്ക് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം സോളിഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ജെൽ എന്നാണ് ചീസ് ജെല്ലീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ചീസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ പിക്ചർ കാണുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഇൻ ലിക്വിഡ് അങ്ങനെയുള്ള സോൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എമൾഷൻ എക്സാമ്പിൾ മിൽക്ക് ഹെയർ ക്രീം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ലിക്വിഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഗ്യാസ് എയറോസോൾ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ഫോഗ് മിസ്റ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോഗ് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഗ്യാസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം സോളിഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡ് സോളിഡ് സോൾ എക്സാമ്പിൾ പ്യൂമിസ്റ്റോൺ ഫോം റബ്ബർ ഇതാണ് പ്യൂമിസ്റ്റോൺ നമ്മുടെ പാദമൊക്കെ ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്യൂമിസ്റ്റോൺ ഫോം റബ്ബർ ഫോം ബെഡ് എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സോ ലാസ്റ്റ് വൺ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളോയിഡ് നോൺ ആസ് ഫോം എക്സാമ്പിൾ ഫ്രോത്ത് വിപ്റ്റ് ക്രീം വിപ്റ്റ് ക്രീം കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിപ്റ്റ് ക്രീം ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കണ്ടല്ലോ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതൊരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ് ഒരു ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ തുടക്കത്തിൽ എയർ ഇസ് കൊളോയിഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയർ ഡസ്റ്റും കൂടെ ചേർന്നതായത് കൊണ്ടാണ് എയർ കൊളോയിഡൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ എയർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ പക്ഷേ ഡസ്റ്റ് ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഇസ് എ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഇറ്റ്
based on the nature of interaction between the dispersed phase and the dispersion medium. Dispersed phase um, dispersion medium thaminula attractive force adhaanu interaction kundu uddheish kinnadu. Adha yengi nye anu nolad inda adisthanathil randite namukka colloids inne classify chayya. One is known as lyophilic soul and the other is known as lyophobic soul. Lyo means solvent. Solvent and nana lyo in the vakin de artham. Felic means loving or attraction. But lyo felic in the irikim solvent loving. Upper lyo phobic in the irikim phobia means fear, hate, etc. Alay. Paladaram phobia like a second in the gate in doubt. But lyo phobic means solvent hating. But under that, interactions are na, dispersed phase and dispersion medium. The lyophilic interactions, which leads to the formation of lyophilic souls. And down to the lyophobic souls. Okay? Now, we So, first one, lyophilic soul. Lyophilic souls are liquid loving or solvent loving souls. Randamate characteristic reversible souls. They are reversible. Uddeshkin and Dhamma Chinyala. E soul gala, e lyophilic itala souls, namely evaporate either and a dispersed face matra maita mari in vijari. Dispersion medium evaporate either boy. In the wind, we have a soul and dark and mingle. Dispersion medium where the dispersed phase like a richa madi other reconstitute it all. Where the on the stir it all the inyala, you can get back the soul. Easy item prepare ya. Stable on a lyophilic souls are stable. Adanganathane nuku. Dispersed phase settle ya under nuku. Adana. Stable soul going to the Examples gum, pasha, gelatin, ice cream like it in the gelatin or no substance, starch, starch are yellow, rubber, rubber, latex, etc. are examples for lyophilic souls. Add the lyophobic soul. Lyophobic souls are liquid hating. Or solvent hating. Irreversible souls are. Lyophilic souls in a pole where they dispersed phase and dispersion medium could mix it. We will prepare lyophobic soul. Unstable. We will prepare this dispersed phase particles. Prepared using special methods. Easy item to prepare. Special methods of which it is lyophobic souls in a prepare another. Stabilizing agents are added to make them stable. Stable item is the dispersed phase, dispersion media, dispersed diet, settle under dispersed diet, stabilizing agents add in. Examples metal souls, metal sulfide souls, metal solutions. Silver soul, gold soul, other metal sulfide souls, arsenic sulfide. Angular sulf metal sulfides in the colloidal solutions. Adana examples lyophobic souls in third and last type of classification based on the type of the dispersed phase particles. Dispersed phase particles in the type and search moon item colloids in a classify chia. Adi the multimolecular colloids, rendam the macromolecular colloids, moonam the associated colloids or micelle. In the anoka multimolecular colloids, large number of atoms or small molecules gather to form particles of colloid size. Kore atoms chair netter, a lingle cherry molecules, kore peri chair netter, with a colloid size particle item areal, 
അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് അടങ്ങിയ കൊളോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ മൾട്ടി മോളിക്യുലാർ കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയും കാരണം അനേകം മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അനേകം ആറ്റംസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് സോൾ സൾഫർ സോൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളിൽ തന്നെ ആയിരം ആറ്റംസോ ആയിരം മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അടുത്തത് മാക്രോ മോളിക്യുലാർ കൊളോയിഡ്സ് മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് നല്ല അർത്ഥം സൈസ് ഓഫ് എ ലാർജ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് കൊളോയിഡൽ ഇൻ സൈസ് ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂളിന് തന്നെ കൊളോയിഡൽ സൈസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ എക്സാമ്പിൾസ് പ്രോട്ടീൻസ് സ്റ്റാർച്ച് സെല്യുലോസ് എക്സെട്ര തേർഡ് വൺ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് ഓർ മിസൽസ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റില് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു പ്രത്യേക കോൺസെൻട്രേഷനും ടെമ്പറേച്ചറും ഉള്ളപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊളോയിഡൽ സൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ കൊളോയിഡൽ സൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിളിക്കുന്നത് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് ഓർ മിസൽസ് എന്നാണ് ഈ മിസൽ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ മിസൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ സി എം സി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്രാഫ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്സിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കവറിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സി എം സിയും ടി കെ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സി എം സി ഫോർ സോപ്സ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ചില സോപ്സിലൊക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സോപ്സിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സി എം സിയും ടി കെയും അപ്പം ഇതെന്താണ് ഈ സോപ്പുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും സോപ്സും ഡിറ്റർജൻസും ഒക്കെ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത് മിസൽ ഫോമേഷനിലൂടെയാണ് മിസൽ ഫോമേഷനും ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൊളോയിഡ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് കെമിസ്ട്രി കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഇസ് ഓൾറെഡി പോസ്റ്റഡ് നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാ